Снова привет! С вами Татьяна. Вы смотрите очередное видео из серии «Как подготовиться и сдать экзамен ЕГЭ по английскому языку». В этом видео мы рассмотрим задание на словообразование. Это вторая часть раздела «Грамматика и лексика», а именно задание B11, B16. Так, давайте разберемся, в чем же суть этого задания. Прочитайте проведенный ниже текст, образуйте от слов, напечатанных со главными буквами в конце строк, обозначенных номерами B11, B16, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11, B16. На что здесь нужно обратить внимание? На то, что менять слова, данные вам в конце строк, нужно лексически. Это значит, что вам нужно подобрать однокоренные слова. Например, сделать из существительного прилагательное или сделать из глагола прилагательное и так далее. Иногда вам нужно также грамматически поменять слово. Это бывает не всегда, но бывает. Чаще всего это встречается в тех случаях, когда вам нужно поставить множественное число. Вот пример подобного задания. Слова справа. Внешне очень напоминает задание первое из этого раздела на грамматику, но важно помнить, что задание другое. Смысл его совсем другой. А суть задания заключается в том, что вам нужно добавить суффиксы либо префиксы к данным вам словам. Список этих изменений не такой большой. Вот тот список, который дан в FIP, то есть вот эти суффиксы и префиксы вы должны однозначно знать. Хочу обратить ваше внимание на, особенно на префиксы. Префиксы – это те части, которые добавляются перед словом, как приставки. А, то есть потому что про суффиксы помнят большинство студентов, про префиксы некоторые студенты забывают. Например, префиксы у глаголов, как re, this и miss. А также отрицательные префиксы, чаще всего у прилагательных. An, in и im. Основная сложность этого задания заключается в том, что нет никакого правила, которое однозначно подскажет вам, какой суффикс нужно использовать в том или ином случае. Все, что вам может помочь в этом задании, это хороший словарный запас, а также анализ этого словарного запаса. То есть каждый раз, когда вы встречаете новое слово, вам нужно проанализировать, где в нем суффикс, от какого слова оно образовано, и тогда это задание будет совершенно для вас без проблем. Итак, давайте разберемся на примере, как делать это задание. B11. Слово populate означает населять. Смотрим на контекст, чтобы понять, как, какая часть речи пропущена. Despite its high density. Несмотря на свою высокую плотность. Плотность чего? Плотность населения. Пропущенное слово «население» существительное. Добавляем слово «populate» суффикс существительного. Получается «population». High population density. Следующее слово «nature» — «природа». Смотрим на контекст. To conserve the beauty. Чтобы сохранить красоту. Существительная красота. Перед существителями обычно у нас идут прилагательные. Особенно в том случае, когда перед ними идет артикль. Прилагательное от слова природа – природный. Добавляем суффикс прилагательного, получается natural. The natural beauty. B13 – слово visit – посещать. Итак. Контекст – expectations of. Ожидание кого-то или чего-то. Чего-то здесь невозможно, поэтому, естественно, кого-то, посетителей. Добавляем суффикс. Получается expectations of visitors. Вот это как раз тот момент, про который я вам говорила, когда вам нужно не только лексически поменять слово, не только добавить суффикс, но и добавить окончание множественного числа. То есть грамматически поменять слово. Это тоже очень важно. Если вы не добавите окончание s здесь, это будет ошибка.
Следующее слово B14 – serious, серьезный. Смотрим на контекст. The UK has taken global warming. Соединенное Королевство отнеслось к глобальному потеплению. Как? Серьезно. Наречие. Суффикс – ли. Получается seriously. Has taken global warming. Seriously отнеслось к глобальному потеплению. Потеплению серьезно. Следующее слово B15 – protect. Защищ, защищать. Смотрим на контекст. Environmental. The protocol declares environmental. Environmental – это прилагательное, судя по суффиксу L. Прилагательное обычно описывают существительные. Поэтому следующее слово, пропущенное, это существительное. Protection. Протокол декларирует защиту окружающей среды. И последнее слово, B16, science, наука. Смотрим на предложение. British are taking part. Британские принимают участие. Британские ученые, естественно. Ученый, scientist. И опять же, обратите внимание, множественное число, ученые. О том, что это множественное число, вам также скажет глагол. А taking part. Так, задание несложное. С ним вполне реально справиться. Главное, что вам нужно делать, это каждый раз, когда вы видите новое слово, анализировать его. Определять, где в нем суффикс, какие суффиксы добавлены, устанавливать логические связи между однокоренными словами. И тогда это задание будет для вас piece of cake что называется. Проще простого. И на этом у меня все. Следите за моим каналом на YouTube, вступайте в мою группу ВКонтакте, где вы найдете не только видео, но также много другой интересной и полезной информации. А по поводу частных уроков обращайтесь на мой e-mail. Всем пока!